，燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨，落衣锦家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，佳人心头花。麦吉林邀您观看烟云台，要家国天下，也要闪耀秀发。麦吉林控油去屑系列，平衡油脂，实力去屑。搜索麦吉力，焕活头皮年轻力。买门票就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看烟云台。这就是你说的那个宝物，是，它叫鸳鸯壶，据说是以前南朝皇宫里的物件。这个壶，机关就在壶底，拨动这个机关，倒出来的是美酒还是毒酒，就都由你了。王妃了，桂英姐姐，王妃们在笑什么呀？我也不知道。紫苏姐姐，你们王妃送了什么好礼物给我们王妃啊？让我们王妃笑得这么开心？好像是王妃珍藏的什么酒壶，听说是大总管从幽州男人那儿找来的。好像叫鸳什么壶的，紫苏姐姐，主子们的事儿，你少打听。是是是，桂英姐姐说的对。紫苏，王妃天家宴过后，就来陪你们。从此以后，我们一家人再也不会分开。谁？王妃，天色晚了，要不要用晚膳？不必了。归隐，我有一件性命攸关的事。要交于你去做，你敢不敢起誓，忠诚于我？归隐自幼侍候王妃，十几年来，一直忠心耿耿
，绝无二心。过来，明日家宴上，你什么都不用做，只管亲自捧着这只酒壶站在我身边，为我。和太后斟酒。你们可都听明白了？是。明日，若太后出事，你们就冲进赵王府杀掉赵王妃，替太后报仇；若太后没有出事，你们就按兵不动，绝不能让人察觉。是。参见太后，二姐，今日乃家宴，我是特地过来跟你拜寿的。你若这样，我可不敢进去了。既然太后如此，那我就只好恭敬不如从命了。大姐到了吗？早就到了，谁还敢比你这太后来的还迟啊？二姐又在取笑我。我说笑而已，你能说笑才好呢。你说笑了，我就放心了。多谢大姐和燕燕来陪我过寿辰，我王府啊，好久都没有这么热闹过了。来，我敬你们一杯。倒酒。我们三姐妹好不容易这样聚齐。今天特别高兴，大姐、二姐，这一杯是我敬你们两位的
还不是你这太后整日忙忙碌碌的，咱们姐妹啊，早就该坐下来聚聚了。再过一段日子就是母亲的名旦，我们一起去祭奠她，怎么样？好啊。母亲离世也已经有三十多年了，那个时候，你才刚出生。我连母亲的面都没有见到。这么多年过去了，我们三姐妹还可以在一起，真好。无孤离，啊、嗯，我们一起去好不好？啊、哦，好。倒酒，是。我再敬你们一杯，好啊。你不妨看看四周，此刻屋内还有谁敢应你？二姐，这酒里面真的有毒。他胡说！燕燕，我们的酒可是从同一个酒壶里面倒出来的，再说我怎么可能会给你下毒呢？哎，你不信，我喝给你看。难得让，你挑拨我们姐妹感情，是何居心？既如此，赵王妃不如将太后这一杯一并饮下。倘若无事的话，我韩某任你处置。赵王妃，想必这鸳鸯湖的秘密，你应该比我们都清楚吧？你方才那杯酒，与太后手上那杯，能是一样的酒吗？
照顾家人，就得给他们最好的。天凉了，给爸爸买件羊绒衫，料子超软；再给姐妹们挑件羽绒服，牌子好的才够暖。给家人的自己穿的，我都在唯品会买，品牌特卖，就是超值。上唯品会搜烟云台，百元也能买大牌。二姐，我没有想到你竟然想杀我。姑姑里，为什么？我们可是亲姐妹，亲姐妹，她也配做我妹妹。她杀西影和琉璃兽的时候，可曾顾及过姐妹亲情？姑姑里，很多事情不是我能左右的。西影当初既然决定争皇位，就该料到会有今天。我真后悔，当年喜音想要教训你，我竟然出手相救。早知今日，我就应该看着他从高台上跳下来摔死。你当年果然知道喜音要害我，这么多年，我装聋作哑，换来的竟是丝毫不思悔改。落下了一句：“你后悔当年出手相救。”我一心把你当好姐姐，你却早盼着我死。没错，我日日夜夜都盼着你死。我要去找西影和琉璃兽团聚，再不见你！你住口！住口！你现在不清醒，跟我回去！回去！我不回去！放手！大姐。我这辈子再也没有比今天更清醒的时候了，无辜里，我知道自己在做什么。我早不想活了，杀死我！我就求他杀我，杀死我！既然毒杀太后，就应该知道失败的下场。她是你二姐，她不是。她是逆贼西影的妻子，她心里早已没有我这个妹妹。我又何必稀罕她这个姐姐？燕燕，无辜里说的都是气话。我们三姐妹是这世上最亲的人呢。大姐，你清醒一点吧。你看看他现在这个样子，他就是这样杀死了我们的丈夫。你还没有跟大姐说过吧？就是你，一箭射死了眼萨哥。大姐，他瞒了你这么多年，就是为了要保全他那虚伪的姐妹之情。早就该死的人是他。赵王妃谋逆，其罪。燕燕，不可，燕燕，燕燕。这么卑微的求他，无辜你，无辜你，不要，走出来，你走出来。休想再用你那虚伪的姐妹之情哄骗我们！不，二姐，不可以，不可以，不可以。
不可以，怎么样？大姐，我去找西野。王妃，上京来消息了。怎么说？说赵王妃企图在家宴上谋害太后，被韩德让阻止了。赵王妃最后自尽了。韩德让，又是那个韩德让。王妃，啊、哦，我没事。对了，明哥，要有人问起。紫苏去哪儿了？你知道该怎么回答吗？王妃不是说，紫苏嫁人了吗？很好，她是嫁人了，嫁到很远的地方，再也不会回来了。公子，如今赵王妃的案子已结，你还为何事而忧心呢？据杰庚所说，鸳鸯湖一事是经由赵王妃和纪王妃共同谋定的，表面看是他们两个人的计谋，不过实际上，有人想坐收渔利。公子的意思是说，纪王妃背后还有别人？蜀王道隐，这个人。老奸巨猾。此前纪王妃心怀不轨，去遍访诸王，他就有所动心，看中的正是赵王妃手上的那只沃鲁朵。好在我早早布兵，他才不敢轻举妄动。公子为何不下令抓了纪王妃和楚王呢？一则证据不足，二则纪王妃乃太宗一系的未亡人，我们不能赶尽杀绝。况且，他已远遁幽州，在南城市。倒是这个蜀王道隐，至今还在上京。我需尽早的禀报太后。只是，我担心他此刻无心去想这些烦忧之事
最重要的不就是有个好姻缘吗？嗯，我可是听说了啊，你跟那个韩德让。我真的听说了，是不是真的？不是，你跟我说说，让你胡说。<笑>除了你，还有谁会不理我呀？就你不理我，就你最狠心了。我就想着你这个小混蛋，以后再跟人家比马，跟人家打架，可再也没有人帮你了。再用你那虚伪的姐妹之情哄骗我们。太后，你来了。太后需保重自己的身体，不要太伤心了。我知道无辜里怨我，可我没有想到，他竟然要杀我。席影是他的亲人，我难道就不是吗？我的亲姐姐都要杀我，我难道真的是该死吗？不，这件事不怪你。刘礼寿与西隐举兵谋逆，落得兵败身死，先帝得以以警效尤，安天下社稷。这件事儿，你阻止不了。无辜里被自己的心魔所控制，就跟纪王妃一样。早在自己的仇恨里，已经迷失了。我真不知道，我身边还有什么人是可信的，还有什么是不会变的。我不会。一时相病，你说，蜀王道隐，有可能是这件事情背后的主谋。道隐，没错。这个人一直胆小怕事，向来都是他挑事让别人出头，一旦有了风吹草动。他就会缩进他自己的府里装备。难道真的是他？此事，目前看来很是棘手。纪王妃已逃回幽州，我们无法抓捕。而道隐，他目前还在上京，我们需防止他逃回封地，日后免得他兴风作浪。那就让他好好养病。他既然生病了，朕就给他派太医。病没有好之前，就不要上路了，免得病情加重。你打算如何处置他？朕知道你的顾虑，朕自有主意。那皇太妃那边，你有什么想法？大姐现在不愿意见我，我也无法去到灵前，面对无辜里。我们都需要时间，暂时只能如此了吧
，你来干嘛逝者已矣，生者当如斯。胡年，你要节哀。我顾里是被你和燕燕逼死的，你还敢来他灵前惺惺作态？我无需辩解，无论何人要害燕燕，我都不会姑息。胡年。你不要忘了，燕燕也是你妹妹。倘若那日无谷里得手，死的就是燕燕。可现在死的是无谷里，他固然有错，但我们是亲姐妹，为什么你们不可以给他一条生路啊？为什么？为什么我们姐妹三人会走到如此境地？我怎么对得起父亲母亲？胡年，你若怪，怪我即是。你们姐妹三人走至今日这步，并非燕燕之错。只愿你不要怨燕燕。我没资格责怪燕燕，都怪我自己。我早就发现五谷里有点不对劲，可总是抱着侥幸心理，希望可以劝他回心转意，所以才迟迟没能下决心带他回北方。你要回北方，我已经看腻了争权夺利的事情。况且上京也没有我的家，是时候离开。无辜里离世，此事对燕燕打击甚大。你若此时离开，你让她如何自处？燕燕现在是高高在上的皇太后，皱一皱眉，都有太多人去关心她，又怎么会少我一个？韩德让，你只看到了燕燕的痛苦，我的痛苦又有谁能看到？福慧。今日你来也好，这个是我陈情回北方的奏表，麻烦你帮我交给太后。臣之亲进去，亲孤一人，与上京无家。且闻北地不近，臣自请镇守北疆，与郭尽忠，保境西宁。愿以臣之力，护大辽一片肃静。萧胡年。皇太妃心意已决，况且北方的确有异动，暂时让他离开上京，未尝不是一件好事。待过几年，他心结解开
，再将他召回吧。我宁愿他一直在杨萨格的府邸待着，待到他高兴为止。好歹，也是在上京的同一片天空下。那你是想强留皇太妃吗？太后万安，大姐，快请起。大姐执意要去北方，我拦不住你。但是战场上，刀枪无眼，你一定要保重身体。在这个世上，我就只有你一个姐姐了。太后，你也要多保重修哥大医院，有些事情涉及到宗室，朕必须先跟你商量一下。太后是指继王妃和蜀王道隐之事吗？不错。臣只有一个请求：天下安定不易，臣是大愚人，不想让宗室动荡，再次引发惊恐。姑息足以养奸，那些不顾江山社稷、百姓甘苦、野心勃勃。玩弄阴谋之，必须要付出代价。太后亲自驾临，臣妾实在是惶恐。王叔身体怎么样？啊，已无大碍。太医已经来看过了，只要好好的静养就好。<笑>太后驾临，听说老臣不能起身行礼。王叔不用起身了，朕本就是来探望你，怎能叫你劳神呢？多谢太后，我已经老了，不中用了，将来还要指望太后多多照顾我那几个不成器的儿孙们。王叔放心，你的儿孙只要忠心耿耿，朕自会照应。嗯。如今太祖系人丁凋零，朕一直在努力保全。朕也最恨那些野心勃勃
挑起事端，自相残杀的人。呃，真是，真是。<笑>王妃不必在这儿陪着了，朕有事需要跟王叔单独说说。不知太后要跟老臣说些什么？自先皇驾崩至今，王叔您见了赵王妃六次，季王妃八次，而且都是从后门秘密进出。您一直告病，为何如此频繁的见他们？赵王妃出事的前一天，你调动帐下兵马入京，又是所谓何事啊？这些空穴来风之事，必然是有人要陷害老臣呐、啊。你老也是从穆宗时期过来的，当知天子震怒，会是什么样的结果？太后的话，老臣不懂。朕不轻易杀人，不表示。朕不会杀人，就如同先皇一样，他脾气虽好，但还是会杀人。但太后你不能，老臣是先皇的叔叔，你若杀了我，该如何跟宗室交代？眼萨可不也杀了李吴？你，你想怎样？朕刚才进来的时候。看见你的几个儿子已长大成人，你一定不希望他们跟李胡和席影一样，大半辈子都活在对权位的执念和魔杖中。太后，不不不！皇叔有几斤几两，自己应该心中明白。不肯认命，得有这本事。没有这本事，手伸的过长惹了事。就得付出代价。太后，老臣知错了，老臣知错了。朕不想心大欲牵连过多，不代表朕得忍着。我二姐死了，总得有人赔她一条命。王叔，人老了，得为儿孙打算，是不是？说的甚是。啊！<笑><笑>守护家人健康，我推荐安利纽崔莱，源于中国养生文化，融汇世界营养科技，自然营养，自然健康。谁提笔青字编绵着尘缘？谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷。听五个缱绻天地人间，落叶它终老，再见人世，初遇模样，柔情朴素与衷肠，永远满不绝心房。是素月的守望，是长空的曙光，是心让爱滚烫。昨日再续远方，是信仰的倔强，是悲喜的孤芳，是回
悲伤弹指间，爱了千秋又有。若烟云中香，红尘在摇晃，且无寒儿女情长，也无惧荆棘四方，此生。当机会长，若烟踏破重浪，在艰难时出于模样，柔情出俗于衷肠，永远满腹却心房。